இது வந்து என் படம் ரிலீஸ் சம்மந்தப்பட்ட எந்த ஒரு விஷயம் இல்லை இது நான் பேச பேச உங்களுக்கு தெரியும் எதுக்கு இவ்வளோ இம்மிடியட்டாக வைக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இது வந்து என்னென்னா பிவிஆர் என்ற ஒரு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச தெரிஞ்ச ஒரு நிறுவனம் பிவிஆர் சினிமாஸ் பிவிஆர் சினிமாஸில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு படங்கள் இன்ஃபேக்ட் ஆர்யாவோட படங்கள் ஒரு மூணு படங்கள் வந்து ஒரே மாலில் ஒரே இடத்துல எடுக்கப்பட்டது தயாரிச்சு அது வந்து பெங்களூர் ஓரியன் மால் பெங்களூர் ஓரியன் மாலில் பிஎஸ்ஓபின்ற படம் போன வருஷம் அதுக்கப்புறம் இஞ்சி எடுப்பில்லக தமிழ் வருஷன் அண்ட் தெலுங்கு வருஷன் ஒரே இடத்துல எடுக்கப்பட்டுச்சு அதுவும் அந்த 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 தேட்டரில் வந்து கிட்டத்தட்ட அஞ்சு படங்கள் வந்து பயரேட்டட் வருஷன் எடுக்கப்பட்டது இது எப்படி எடுக்கப்பட்டது எடுக்கப்பட்டதுன்றது ரூமர் இல்லை இது வந்து கியூப்பில் வந்து ஒரு ஏதாவது எல்லாேருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னது தான் ஐம்பத்தி நாலாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தோன்னா ஒரு அனாலிசிஸ் அதாவது அந்த திருட்டு டிவிடி அந்த டிவிடி அவங்க கையில் கொடுத்துட்டோன்னா ஒரு டூ டேஸ் டூ ஒர்க்கிங் டேஸ்க்குள்ளே அது எந்த ஸ்க்ரீனில் எந்த நேரத்தில் எக்ஸாக்ட் டைமிங்கோடு சேர்த்து அவங்க அனாலிசிஸ் ரிப்போர்ட் ஃபாரன்சிக் ரிப்போர்ட் மாதிரி கொடுத்துருவாங்க ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் இது வந்து இன்னைக்கு கண்டுபிடிச்ச ஒரு இனிஷியேட்டிவ் இல்லை இது காலகாலமாக இருக்கு ஒரு டூ இயர்ஸை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இது வந்து ஒவ்வொரு படத்துக்கும் கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த தகவல் கொடுத்துட்டோன்னா அவங்க வந்து டூ வேர்ஸ் இண்டஸ் கழிச்சு தே வில் கிவ் த அனாலிசி ரிப்போர்ட் இந்த தியேட்டரில் தான் எடுக்கப்பட்டு பேஸ்ட் ஆன் தட் தான் நாங்கள் வந்து திரையரங்கில் தான் இந்த மதர் சோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம கேபிள் டிவியில் வர்றது திருட்டு விசிடி இதை ரோடு ரோடாக விற்கிறது அப்புறம் பஸ்ஸில் டெலிகாஸ்ட் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து நெக்ஸ்ட் அதாவது ஆன்லைன் உட்பட எல்லாமே செகண்டரி பட் ஃபஸ்ட்டு வந்து எங்கெங்கே எடுக்கப்படுது அப்படின்னு நாங்கள் யோசிக்கும் போது இது ஒரு விஷயம் எங்களுக்கு சாதகமாக அமைஞ்சிருக்கு நான் ஒரு தயாரிப்பாளராக நான் உங்ககிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ அந்த விஷயம் வந்து கையில் சிக்கும்போது ஓகே இது ஒரு பிரேக் த்ரூ மாதிரி இருக்குது இது ஏன் வந்து நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு வார்னிங் கொடுக்கலாம் இது வந்து ஒரு வேலை சில நேரத்தில் அந்த தியேட்டர் அத்தாரிட்டிஸ் தெரியாமலே நடக்கும் ஆப்ரேட்டர் வந்து காசு வாங்கிட்டோ இல்லை அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் நடக்கும் ஒய் நாட் பி அட்ரெஸ் தியேட்டர் ஓனர்ஸ் வந்து ஐ நாட் பி ஜஸ்ட் வெல்டன் பட் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குது ஒரு அப்படின்ட்டு நாங்கள் ஆரம்பித்தோம் ஸோ இட் கேம் டு அ கன்க்ளூஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் திரைப்படம் வந்து பிரதர் நானுவெல்லோட படம் ராஜாவோட படம் சூர்யா நடித்தது வந்து எந்த தியேட்டர் ஓரியன் மால் அதே ஓரியன் மாலில் அதே பிவிஆரில் எடுக்கப்பட்டது தெரி திரைப்படமும் பெங்களூரில் ஒரு ஒரு அதே ஓரியன் மால் ஸோ அது வந்து ஒரு ஹை அதாவது ரேடாரில் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட அந்த மால் மட்டும்தான் வந்துக்கிட்டே இருந்தது ஸோ பிவிஆர் ஏன் வந்து அவங்கள தண்டிக்கக்கூடாது ஏன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு க ஒரு கல்பிரிட் மாதிரி தான் க கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு கல்பிரிட் ஏன் வந்து இப்போ ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் கிட்டே நாங்கள் நடிகர்கள்லாம் இல்லை ஆல்மோஸ்ட் ஆல் ஆக்டர்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூசர்ஸ் கூட ஸோ நாங்கள் வந்து கேட்டோம் ஏன் வந்து நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி வி டுக் அப் வித் த ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் அண்ட் இன்ஃபேக்ட் தோலா படம் வந்து ஏடிஎஸ்சின்ற ஒரு ஒரு திரையரங்கம் பொள்ளாச்சியில் அங்கேயும் எடுக்கப்பட்டு அதுவும் ஆதாரபூர்வமாக நம்ம கையில் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு ஏன் வந்து வை வை நாட் பி டேக் அ ஸ்டெப் ஒரு கலெக்டிவ் ஸ்டெப் ஆக்டர்ஸ் ஆக்டர்ஸ் கம் ப்ரொடியூசர்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து லெட்டர்ஸ் டேக் இட் ஃபார்வர்ட் இது வந்து இதில் ஒரு எங்கேயாவது ஒரு நடவடிக்கை எடுத்தால் தான் ஒரு சீரியஸ்னஸ் வரும் ஒரு சீரியஸ்னஸ் வந்தால் தான் எதிரில் இருக்கிற அவங்களும் வந்து பயப்படுவான் திருட்டு வீச்சு எடுக்கிறது ஏன்னா ஒரு பிவிஆர் மாலுக்குள்ளே வந்து வி கெனாட் ஜஸ்ட் சும்மா என்டர் ஆகி ஒரு கேமரா வச்சுக்கிட்டு வி கெனாட் ஷூட்டு அதுவும் உள்ளார திரையரங்களுக்கு உள்ளார ஷூட் பண்ணோம்னா ஈஸியாக அந்த அந்த நடமாற்றம் அந்த அந்த சவுண்டு எல்லாமே வந்து தெரிஞ்சிடும் ஸோ ஆப்ரேட்டர் கேபிள்லேருந்து எடுக்கப்பட்டதுன்னு நம்மளுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வருது ஸோ இது ஒரு மீட்டிங் நடந்தது மீட்டிங் நடந்து பிவிஆர் வந்து வி லெட்டஸ்ட் வி வில் நான் கோஆப்ரேஷன் வி வில் நாட் அன்டில் நல்ல அவங்க விளக்கம் கொடுக்குற வரைக்கும் வி வில் நாட் ஸ்க்ரீன் எனி ஆஃப் அவர் தமிழ் மூவிஸ் இன் சென்னை ஆஸ் வெல் அஸ் பெங்களூர் அப்படின்னு முடிவு எடுக்கப்பட்டது அது எல்லாருக்கும் தெரியும் தலைவர் தானு சாரும் செயலாளர் டிசி அவர்கள் அறிவித்தாங்க எல்லாரும் முடிவு பண்ணோம் ஆமாம் அந்த மாதிரி விஷயம் எடுத்தால் தான் வி கேன் புட் அ நெண்ட் சம்வேர் அப்படின்னு ஆரம்பித்தோம் இன்னி வரைக்கும் வந்து எந்த நடவடிக்கை எடுக்கலங்க என்ன கொடுமைன்னா மறுபடியும் என் படம் இப்போ நான் சொல்கிறேன் மறுபடி திரைப்படம் இருபதாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை வந்து அதே பிவிஆர் எனக்கு பயமாக இருக்கு இப்போ எனக்கு என்ன பயமாக இ
அப்போ இன்னொரு படம் பணிய வச்சு நம்ம காத்துன்னு இருக்கணுமா இல்ல என்ன முடிவு எடுக்க ஏன் முடிவு எடுக்க மாட்டேங்கிறோம் என்ன காரணம் ஏன் முடிவு எடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு இன்னி வரைக்கும் பதில் வரலங்க ஸோ இது வந்து அடிப்படையில்லை <laughs> இப்ப நான் திரைப்படம் அதே ஓரியன் மாலில் பைரசி நடந்திருக்கு பட் எந்த ஒரு எந்த மாலில் பைரசி நடந்ததுங்கிறது கூட அந்த படத்தோட தயாரிப்பாளருக்கு தெரியாது ரெண்டு சோறு படத்தை வந்து அங்க பைரசி போட்டிருக்காங்கன்னு நான் கம்ப்ளைண்ட் நான் எடுத்துட்டு போனதுக்கு அப்புறம் திரைப்படம் கூட எங்க போட்டாங்கல்ல அது கொஞ்சம் எங்கன்னு பாருங்க அப்படிங்கிறாரு பார்த்தா அதே மாதிரி அவர் ஆக்ஷன் எடுத்திருந்தாருன்னா அன்னைக்கு வந்து டுவெண்டி போரோட பைரசிக்கு ஒரு வேலை ஒரு விடுதி காலம் இருந்தாலும் இருந்திருக்கலாம் ஒரு ஸ்ட்ரிக்டா இன்னைக்கு இன்னைக்கு நாம பேசுற ப்ரையாரிட்டியோட அன்னைக்கு ஒரு மீட்டிங் நடந்திருந்ததுன்னா பயிற்சிக்காரங்களுக்கு ஒரு பயம் கூட வந்திருக்கலாம் அதே மாதிரி எனக்கு என்ன படத்தம்னா அன்னைக்கு கோட்டு ரிலீஸ் ஆயிட்டு இருக்கு நந்தரோட படம் எல்ரட் குமார் சாரோட படம் எனக்கு என்ன ஒரு படத்தம் இருந்துச்சுன்னா சார் அட்லீஸ்ட் நாம ஆக்ஷன் எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு டேமேஜ் ஆல்ரெடி நடந்துருச்சு பயிற்சி வந்தாச்சு தெரு தெரு டிவிடி போட்டு வித்துட்டு இருக்காங்க கேபிள்ல போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க எல்லா இடத்துலயும் வித்துக்கிட்டு இருக்காங்க நெட்ல இருக்கு சரி அட்லீஸ்ட் அவருக்கு பயன்படும் சொல்லிட்டு அன்னைக்கு காலையில் அவ்வளோ அவசரமாக போயிட்டு எல்லா மீட்டிங் எல்லாம் போட்டு பண்ணுறோம் காலையில் மூன் ஷோ படம் ரிலீஸ் மேக்னி ஷோக்கு நெட்டில் படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்படி ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இன்னைக்கு அதே படத்தும் தான் இப்போ விஷால் சாருக்கு இருக்கு பொறுமையாக எடுக்கலாம் முடிவுகளில் இன்னொரு வாரம் மீட்டிங் போட்டு எடுக்கலாம் எலெக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எடுக்கலாம் புதுசாக வர்ற கவர்மெண்ட் கிட்டே போய் பேசி எடுக்கலாம் எப்படி வேணால் எடுக்கலாங்க பட் மருந்துங்கிற படம் கண்டிப்பா அன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை ரிலீஸ்னா வெள்ளிக்கிழமை ஈவினிங் நெட்ல ஏறிடுச்சுன்னா அதோட டேமேஜ் ஆகி அதுல முதலீடு பண்ணியிருக்கிற தயாரிப்பாளர் ஆகட்டும் திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் ஆகட்டும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் ஆகட்டும் அவங்களுடைய கதி என்ன இதுக்கான பதட்டம் என்ன ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் ஒரு வாரம் ஆச்சு ஒரு வாரம் ஆச்சு மீட்டிங் நடத்திங்க நம்ம தோசைக்குள்ள பவுல் சொல்லுங்கன்னு பிவிஆர் சொல்லியிருக்கோமே வெளிய நம்ம சைடு ஆக்சன் என்ன எடுத்திருக்கோம் இந்த பதட்டம் இல்லை இது நடுவில் மனிதன் திரைப்படம் வந்து பஸ்ல ஓடுச்சுங்கிறது அவருக்கு என்ன இருக்கு விஷாலுக்கு என்ன இருக்கு மனிதன் படத்துக்கும் விஷாலுக்கும் என்ன இருக்கு ஏன் அவர் ஒரு பதத்தை பட்டு உடனே போலீஸ் ஆபீசர்ஸுக்கு அவங்கள கான்டாக்ட் பண்ணி அந்த பஸ்ஸை அரெஸ்ட் பண்ணி அந்த டிரைவரை ரிமாண்ட் பண்ணி எதுக்கு பண்ணணும் என்ன அவசியம் இருக்கு அவரோட அவரோட கெயின் என்ன இருக்குது இல்ல எதுவும் கிடையாது இது இண்டஸ்ட்ரி டோட்டலா எனக்கு மூணு மாசத்துக்கு ஒருக்கா படம் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா அவருக்கு ஆறு மாசத்துக்கு ஒருக்கா படம் ரிலீஸ் ஆகுது இந்த பதட்டம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் இருந்து ஒன்னும் இல்ல பத்திரிகை நடத்துறோம் தந்தி தினகரம் தினமலர் இல்ல எல்லா பத்திரிகை நண்பர்களும் இருக்கீங்க நாளைக்கு காலையில தந்தின்னு நாம ஒரிஜினல் ஒண்ணு விடுறோம் கடையில இன்னொரு தின தந்தி ஓடிட்டு இருந்துச்சுன்னா ஒத்துக்க முடியுங்களா இன்னொருத்தம் அதே பேர்ல ஒரு இதை காப்பி பண்ணி அவன் காப்பி போட்டு வித்துட்டு இருக்கான் நம்மளால ஒத்துக்க முடியுமா அதை இதே பதட்டம் தான் எல்லா டோட்டல் இண்டஸ்ட்ரிக்கும் ஒரே பதட்டம் தான் ஓடிட்டு இருக்கு எங்களுடைய ரிக்வஸ்ட் என்னன்னா இப்ப பைரசிக்காரங்க அதை வந்து லீகலைஸ் ஆக்கிட்டாங்க கம்ப்ளீட்டா இப்ப பப்ளிக்கு வந்து எது ஒரிஜினல் எது டூப்ளிகேட்டுங்கிற டவுட் வர்ற அளவுக்கு எல்லா இடத்துலயும் விற்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு முடிவு எடுக்கிறோம் பதினஞ்சு நாள்ல ஒரிஜினல் டிவிடி ரிலீஸ் பண்ணலாம்னு ஒரு முடிவு எடுக்கிறோம் அதுக்கான மீட்டிங் என்ன சரி எக்ஸிபிட்டர் அசோசியேஷனோட பேசணுமா இல்ல அதுக்கு ஒரு மீட்டிங் ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்கோமா எந்த ஒரு முன்னேற்றமும் கிடையாது இதுல எங்க பிரச்சனை வருதுன்னா டோட்டலாகவே படம் எடுக்கிறவங்களோட எண்ணிக்கை வந்து குறைஞ்சு போச்சு இன்னைக்கு பாதிக்கப்படுறவங்களோட எண்ணிக்கை வந்து குறைஞ்சு போச்சு இன்னைக்கு எங்களுடைய விஷயத்தை கொண்டு போய் சபையில வச்சு சார் இந்த மாதிரி பயிற்சி போடுறாங்கன்னா அது பயிற்சினா காலையில தானே நம்ம பார்த்தோம் டிவிடிலங்கிற எண்ணங்கள் வந்து எல்லாத்துக்கும் இருக்கு ஈவன் எங்க மெம்பர்ஸ்க்கே இருக்கு இதுக்கே அவசரமா கூட்டம் போடுறாரு எதுக்கு விஷயம் வந்து ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலுக்குள்ள வராருன்னா அவர் ப்ரொடியூசர் அதனால ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலுக்குள்ள வராரு அந்த கேள்வியே தப்பு இல்லை ஒரு பயிற்சி மேட்ருக்கு கொடுத்த மெசேஜ்ல கூட தெளிவா கொடுத்துருக்கு பயிற்சி ரிகார்டிங் த பயிற்சி இஷ்யூ விஷால் ஆர்கனைஸ் ஃபார் அர்ஜென்ட் ப்ரெஸ் மீட் அட் ஆர்கேவி இவர் எதுக்கு ப்ரொடியூசர் பண்ண வேண்டிய வேலை இவர் ஏன் பண்றாரு ஒரு கேள்வி கேட்டா இன்னைக்கு ஒரு ஒரு ரசிகர் கூட ஒரு விஜய் சார் ரசிகர் கூட அஜித் சார் ரசிகர் கூட சுரேஷ் சார் ரசிகர் கூட ஒரு கடையில விற்கிறாங்க போயிட்டு கேள்வி கேட்கறாங்க நம்ம சார்பா கேட்கறாங்க அவங்களுக்கு அதுக்கு சம்பந்தம் இல்லை எப்படிங்க நீங்க விற
ஒரு ப்ரொடியூசரா ஒரு நடிகரா எல்லாரும் இருந்துட்டு நம்மளுக்கு வரலன்னா அப்ப இப்பதான் நாம சரியாக போறோம் கம்ப்ளீட்டா இது 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 ஒரு படம்னா இப்ப ஒரு மருதுன்னு ஒரு படம் வருது இல்ல டுவெண்டி ஃபோரோ இல்ல தெரியோ இதுல எத்தனை பேர் இன்வால்டு எத்தனை பேரோட லைஃப் இன்வால்டு எவ்வளவு பேரோட ஸ்டேக் உள்ள இருக்கு எத்தனை பேர் முதலீடு பண்ணிருக்காங்க அதுல எவ்வளவு உழைப்பாளர்களுக்கு வந்து அது அந்த படத்துல வந்து வேலை கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கறது நம்ம பார்க்கணும் நாளைக்கு இந்த தொழிலே இல்ல சரி அதை எல்லாருமே நிறுத்திடுறோங்க பதினஞ்சு நாள் இதனால தாக்கு பிடிக்க முடியல இந்த தொழிலே இல்லைன்னா அந்த அதை வந்து நம்மளால தாங்கிக்க முடியுமா இப்ப அந்த சூழ்நிலைதான் திருப்பிடுறது இந்த ஒன்றரை வருஷமா இருக்கிற மாதிரி பயிரசி எந்த டைம்லயுமே இருந்தது கிடையாது இந்த ஒன்றரை வருஷம் என்ன ரீசன்னா நம்ம கவர்மெண்ட்டையோ போலீஸோ குறை சொல்லல என் வீட்டுக்குள்ள ஒரு விஷயம் காணாம போகுது ஒரு திருட்டு நடக்குது அப்படின்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும் அதுக்கே நான் ரெடி இல்லை ஆமா வெள்ளிக்கிழமை படம் காலையில ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா இவனி பயிரிசி வரத்தானா செய்யணும் நாமளே ட்யூன் ஆயிட்டோம்னா இப்ப அந்த சூழ்நிலைக்கு தான் தள்ளப்பட்டு இருக்கோம் இருக்கிற சூழ்நிலைக்கு அவரு தானுசார் சொல்லியிருக்கிறது நாளைக்கு ஏதோ நல்ல முடிவு எடுக்கிறேன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு நாளைக்கு மத்தியானம் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் தானுசார்கிட்ட இருந்து கண்டிப்பா ஏன்னா அவரும் பாதிக்கப்பட்டிருக்காரு சரிங்கிற திரைப்படம் வந்து அவருக்கான பாதிப்பும் ஜாஸ்தி ஸோ அவர் ஒரு நல்ல முடிவாக எடுத்து நாளைக்கு வந்து டோட்டல் சினிமா குடும்பத்துக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இதை அறிவிப்பார்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படி ஒருவேளை அறிவிப்பு வரலன்னா கண்டிப்பாக மறுபடியும் அவரை அணுகுவோம் மறுபடியும் அவர்கிட்ட எங்களுடைய குறைகளை சொல்லுவோம் கண்டிப்பாக அவர்கிட்ட ஒரு நல்ல முடிவை வந்து நாங்கள் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் தலைவருங்கிற முறையில் ப்ளஸ் பாதிக்கப்பட்ட எல்ரட் குமார் சார் இங்கே வந்திருக்காரு ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் படத்தோட தயாரிப்பாளர் வந்து ராஜசேகர் அவரும் வந்திருக்காரு ஸோ அவங்களுக்கு அவங்களுக்கான பாதிப்பும் இதில் வந்து மிகப்பெரிய லெவலில் பாதிப்பு இருந்திருக்குது எனக்கான பாதிப்பு இருக்குது இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கும் பாதிப்பு இருக்குது கோர்ட்டு வந்துருச்சு பென்சில் வந்துருச்சு ஒரு படம் விடாம வந்துகிட்டு இருக்கு ஒரே நாள்ல தொடர்ந்து பத்து மாசத்துல ரிப்போர்ட் கொடுத்த தயாரிப்பாளர்களே ஏழு படம் வந்து அந்த ஒரே நாள்ல மட்டுமே எடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்ப எவ்வளவு ஃப்ரீயா வந்து பயிரசி நடந்துட்டு இருக்குதுங்கிறது எல்லாருக்கும் புரியுது ஓரியன் மாலுங்கிறது வந்துங்க இப்ப டுவெண்ட்டி ஃபோர் இஷ்யூ வந்துச்சு இல்ல இது வந்த உடனே நான் கவுன்சில் கொண்டு போனேன் ஒருவேளை கவுன்சில் இல்லைங்க ஆக்சன் எடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க என்னோட அடுத்த ஸ்டெப் வந்து ஸ்டேட் ஆஃப் லீகல் போறது தான் ஒருவேளை ஓரியன் மால் வந்து இங்க சென்னை மாலா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இம்மிடியா ஆக்சன் எடுத்திருப்போம் இது உங்களுக்கு தெரியும் இன்னொரு ஸ்டேட் போய் நம்ம காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு அதனாலதான் நம்ம வந்து சங்கத்தை அணுகிறது கடைசி <laughs> அந்த ரீசனுக்காக தான் கவுன்சில் அணுகிறது கவுன்சில் என்ன என்ன முடிவு எடுத்துச்சுன்னா வர்ற வெள்ளிக்கிழமையில இருந்து பிவிஆருக்கு கண்டன் தர்றது இல்லைன்னு டிசிஷன் எடுத்தாங்க சரிங்களா இல்ல அக்ரிமெண்ட் போட்டாச்சு சார் அந்த சம்பந்தப்பட்ட டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அக்ரிமெண்ட் வித் பிவிஆர் கவுன்சில் எந்த விதத்துலயும் அதுக்கு ஆக்சன் எடுக்கல நடந்தது சொல்றேன் நான் அன்னைக்கு நான் உன்னவர்கள் உட்கார்ற முடிவுல தான் அஞ்சு மணிக்கு போனது மீட்டிங்க என்னை கன்வின்ஸ் பண்ணி இல்ல நாங்க நடவடிக்கை எடுக்கிறோம் நீ உண்ணாவிரதம் இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லி தடுத்துதான் எனக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணிதான் நிறுத்தினது அப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில நான் நான் நடவடிக்கை இன்னும் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் அவங்க பண்ணலன்னு நான் சொல்லி கன்க்ளூட் பண்ணல இப்ப அர்ஜென்சி என்னன்னா மறுபடியும் மறுபடியும் வருது இது முடிச்சுட்டு மறுபடியும் இதே டாபிக்கை நம்ம பேசக்கூடாதுல்ல ஒரு கஸ்டமரா இப்ப ஒருத்தர் வந்து டிவிடி கடைக்கு போறாரு பத்து டே ஒரு பிரிண்ட் வருங்க பத்து டே வர பிரிண்ட் வந்து தியேட்டர் பிரிண்ட் முதல் நாளோ ரெண்டாவது நாளோ வர்றது வந்து தமிழ்நாட்டிலேயோ கர்நாடகாலேயோ கேரளாலேயோ எடுக்கப்படுற தியேட்டர் பிரிண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே வருது இப்போ ஓவர்சீஸில் வந்து ஒரிஜினல் டிவிடி பதினஞ்சு நாள் பதினெட்டு நாளில் ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க இப்போ நம்ம செகண்ட் வீக் வந்து ஒரு டிபிஎக்ஸ் ஃபைல்னு ஒரு ஃபைல் கொடுப்போம் யாரும் ஓவர்சீஸ் பயருக்கு இப்போ அந்த காப்பி வந்து பக்கா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்னில் பதினெட்டு டிவிடி வரும் இப்ப நம்ம ரெண்டாவது வாரம் கழிச்சு கொடுக்குறோம் இல்லைங்க அப்ப போறப்பயே ஒரு கஸ்டமர் போறப்பயே டிவிடி கடைக்காரர் சொல்லுவான் சார் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் வந்திருக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் வந்திருக்குதுன்னா ஓவர் சீஸ்ல இருந்து வந்திருக்குன்னு அர்த்தம் சரிங்களாமா ஃபர்ஸ்ட் டே வர்றது இதை வந்து மிஸ் இன்டர்பிரேட் பண்றாங்க இப்ப எக்ஸிபியூட்டிவ் அசோசியேஷன்ல பேசுறப்ப கூட இல்ல இல்ல நீங்க ஓவர் சீஸ் கொடுக்கறது நிறுத்துங்க ஓவர் சீஸ் கொடுக்கறது நிறுத்துங்க அது இன்னைக்கு பத்து க
ஃபர்ஸ்ட் டே வர்ற பிரிண்டோ செகண்ட் டே வர்ற பிரிண்டோ நெட்ல ஃபர்ஸ்ட் டே வர்ற பிரிண்ட் வந்து கண்டிப்பா ஓவர்சீஸ் பிரிண்ட் கிடையாது இத ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ராங்கா எல்லாரும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஓவர்சீஸ்னால கிடையவே கிடையாது இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் பிரிண்ட் வர்றது மட்டும்தான் ஃபோர் ஜிஸ் பிரிண்ட் அது பதினஞ்சு நாள் கழிச்சு தான் வரும் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நான் டிபிஎக்ஸ் தரல கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க நான் மண்டே அன்னைக்கு தரேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா அது கொடுத்தோம்னா பக்கா ஒரிஜினல் பிரிண்ட் ஒன்று வரும் நம்ம அதை கூட அலோட் பண்ணலாம் த்ரீ வீக்ஸ் ஆக்கலாம் இல்லை ஃபோர் வீக்ஸ் ஆக்கலாம் இல்லை ஒரிஜினல் நாமளே போட்டுடலாம் பதினஞ்சு நாளில் எப்போ ஓவர்சீஸில் ஒரிஜினல் போடுறாங்களோ அன்னைக்கு தமிழ்நாட்டிலேயே ஒரிஜினல் அவைலபிளாக கூட வைக்கலாம் ஸோ இது வந்து இது எல்லாமே வந்து நாளைக்கு பைரசியை தடுக்கிறதுக்கு பைரசியை வந்து ஊக்குவிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம பண்ண வேண்டிய முடிவுகள் இது வந்து யாரையும் பாதிக்கப்பட போகிறது கிடையாது இப்போ எக்ஸிபிட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கனாலும் எந்த ஊரில் டிவிடி கிடைக்கல ஃபஸ்ட்டு கேள்வி சரி ஒரிஜினல் ரிலீஸ் பண்ண வேண்டான்னு ஒரு டிவிடியை போட்டு எங்கள் தொழிலில் முடிக்கிறாதுங்க தேட்டர்ஸ் தொழில் வந்து இதனால் பாதிக்கப்படும்னு சொல்கிற எந்த எக்ஸிபிட்டராக இருந்தாலும் மனசாட்சி படி எந்த படம் வந்து டிவிடி கிடைக்கல எந்த ஊரில் கிடைக்கல போன வாரம் ரிலீஸ் பண்ண படம் கிடைக்கல பென்சில் கோ கிடையாதா டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிடையாதா தெரி கிடையாதா ஈஸிலி அவைலபிள் வீட்டுக்கு டெலிவரி நீங்கள் கொண்டு வந்து பால் பேக்கெட் போடுற மாதிரி போடுறதுக்கான சிஸ்டம் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ அப்படி இருக்கிறப்ப அவங்களே நம்ம அதை பண்ண விடணும் நம்ம ரெண்டாவது வாரத்தில் நாமளே ரிலீஸ் பண்ணால் பயிற்சிக்காரங்களுக்கு என்ன வரும் ஓ நாம் போட்டோம்னா ஒரிஜினல் வந்துருச்சுன்னா யாரும் டூப்ளிகேட் வாங்க மாட்டாங்கிற பயம் வந்து பயிற்சிக்கு வரும் ரெண்டு வாரத்துக்கு மேலே இன்னைக்கு எந்த படமும் கிடைச்சுன்னு கிடையாது ஃபஸ்ட்டு டூ வீக்ஸ் தான் குரூஷியல் தேட்டரில் பார்க்குறவங்க நீங்கள் என்ன தான் டிவிடி கொடுத்தாலும் தேட்டருக்கு போகாமல் டிவிடியில் பார்க்கவே மாட்டாங்க தேட்டருக்கு வர ஆடியன்ஸ் தேட்டருக்கு மட்டும்தான் வருவாங்க ஸோ இதுதான் நாம் பண்ண வேண்டிய சேஞ்சஸ்ன்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த இந்த முயற்சியில் தொடர்ந்து சண்டை போட்டுக்கிட்டு கடந்த நாலு வருஷமாக சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது ஒரு நான் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு டயர்டான பட் டயர்டே ஆகாமல் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கிற விஷால் சாருக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த நேரத்தில் வந்து நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ப்ளஸ் இது அட்லீஸ்ட்டு இந்த ஒரு சின்ன விதை வந்து பெருசாகி பத்திரிகையாளர்களுடைய சக நண்பர்களுடைய ஆதரவோட இது இதுக்கு ஒரு முடிவு இன்னும் ஒரு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதத்தில் நாளைக்கு அமைய போகிற அரசும் வந்து நம்மளுக்கு நல்ல உறுதுணையாக இருந்து அவங்களையும் அப்ரோச் பண்ணுவோம் அப்ரோச் பண்ணி எங்களுடைய குறைபாடுகளை சொல்லி ஒரு நல்ல முடிவை காணணுங்கிறது வேண்டிக்கிறேன் ப்ளஸ் உங்களுடைய சப்போர்ட் அதில் இருக்கணுங்கிறது அதோடய தேங்க்யூ இதை வந்து இப்போ நான் இவங்க இவங்களுக்கு கூட ஷேர் பண்ணல இன்னும் ஒரு விஷயம் இப்போ இவங்க எல்லாருமே பைரசி வந்து ஒரியன் மாலில் எடுக்கப்பட்டதாக தான் இது இன்றைக்கு வரைக்கும் எங்களுக்கு தகவல் பட் கோட்டு வந்து நாங்கள் இதை அனலைஸ் பண்ணி இது எங்கே எடுத்திருக்காங்கன்னு சொல்லி இப்போ நேற்றுதான் எங்களுக்கு ஒரு கன்க்ளூஷன் கிடைச்சிது ரொம்ப அதிர்ச்சியான ஒரு தகவல் அது என்னென்னா ஒரு ஒரு படமும் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டேஜில் ஒரு ஒரு வேர்ஷன் ரெடி ஆகும் இதில் இப்போ கோட்டு வந்து எங்களுக்கு வந்து சென்சாருக்கு நாங்கள் ஒரு வேர்ஷன் கொடுத்துருந்தோம் ஃபஸ்ட்டு சென்சர் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் சில இதெல்லாம் ட்ரிம் பண்ண வேண்டியது இருந்தது சில உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன் ட்ரிம் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னு ஸோ ஒரு டுவெல் மினிட்ஸ் நாங்கள் வந்து அதை ட்ரிம் பண்ணோம் சென்சர் வாங்கின பின்னாடி சில வசனம் நீக்க வேண்டி இருந்தது சில விஷயங்கள்லாம் எடுக்க வேண்டி இருந்தது அதை ட்ரிம் பண்ணி ஃபைனலாக திருப்பி சென்சருக்கு அனுப்பிச்சு தான் நாங்கள் படத்தை ரிலீஸ் பண்ணோம் இது பன்னெண்டு நிமிஷம் நாங்கள் ட்ரிம் பண்ணோம் இந்த ரெண்டு வேர்ஷனுக்கு நடுவில் நாங்கள் ஒரு வேர்ஷன் ரெடி பண்ணோம் அந்த வேர்ஷன் வந்து நாங்கள் முதல்ல ரெடி பண்ணிவிட்டு அதை க்யூபுக்கு அனுப்பிச்சு அதை செக் பண்ணிவிட்டு இந்த வேர்ஷன் ஓகேயா அப்படின்னு சம்மந்தப்பட்ட நபர்கள்கிட்ட கேட்குறதுக்காக நாங்கள் ஒரு வேர்ஷன் ரெடி பண்ணோம் அது எங்கேயுமே கிடையாது ஈவன் எங்கள்ட்டையுமே அந்த வேர்ஷன் ஃபுல்லாக கிடையாது ஏன்னா அது வந்து ஹார்ட் டிஸ்க்கு தனியாக இருக்கும் டெக்னிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டு ஹார்ட் டிஸ்க் எல்லாமே அங்கே தான் மிக்ஸ் ஆகி அசம்பிள் ஆகிருக்கு இங்கே வந்திருக்கிற டிவிடி எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி பார்த்தா இப்போ வந்து நெட்டில் இருக்கிற பைரட்டில் வேர்ஷனாக இருக்கட்டும் இல்லை பாண்டிச்சேரியில் கேபிளில் போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க ரெண்டு நாளுக்கு முன்னாடி பிடிச்சி போலீஸை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணோம் இது எல்லாமே சுற்றி பார்த்தா க்யூப் வந்து போயிருக்கு எங்களுக்கு மட்டும் ரொம்ப பெக்யூலராக போயிருக்கு மேபி இவங்க எல்லாருமே ஒரு மாலை குறி வச்சு இந்த மாதிரி இஷ்யூ நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது அந்த பயிர பயிற்சி பண்ணுற அந்த கும்பல் வந்து நேராக க்யூபுக்கே டச் பண்ணியிருக்காங்க அதை வந்து காலையில்
ஃபுல்ல லீகலாகவும் சரி தார்மீக அடிப்படையிலும் சரி மின் கிரிமினல் ஆக்ஷன்ஸும் சரி எடுத்து ஒரு முடிவுக்கு வரணும்ட்டு நான் உங்க சார்பாக கேட்டுக்கிறேன் இந்த பைரசியில முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா இப்போ தமிழ்நாடுல மட்டும்தான் இந்த இது இருக்கு மலையாளம்ல கிடையாது தெலுங்குல கிடையாது ஹிந்தியில கிடையாது மலையாள மூவி நீங்க ஏதாவது பார்க்கணும்னா கூட ஒரிஜினல் டிவி அவங்க ரிலீஸ் பண்ற வரைக்கும் நம்ம பார்க்க முடியாது ஏன் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இந்த பைரசி நடக்குது அதுவும் இவ்வளோ பெரிய லெவலில் நடக்குது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம இப்பயாவது நம்ம திரும்பி பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இதில் வந்து பிரிவினை பார்க்காம யார் பெனிஃபிஷியரி ப்ரொடியூசர் மட்டும் பெனிஃபிட் ஆக போகிறது இல்லை பைரசி நிறுத்துறதுனால ஹோல் இண்டஸ்ட்ரியே பெனிஃபிட் ஆக போகுது பிரிவினை பார்க்காம எல்லா கிராஃப்ட்ஸும் ஒன்னா சேர்ந்து இதை வந்து ஃபைட் பண்ணணும் விஷால் சார் வந்து ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து அதை ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அவருக்கு நன்றி அனைவரும் மீண்டும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த மாதிரி இந்த பைரசியை நிறுத்துறதுக்கு தேசி எல்லாரும் ஒன்று சேருவோம் இந்த டைமையும் விட்டுட்டோம்னா இதுக்கப்புறம் வந்து எப்போ நம்ம அதை பண்ண போகிறோன்றது தெரியல அதுதான் சார் இப்போ கையில் வந்து ஆதாரம் வச்சுக்கிட்டு நம்ம எந்த நடவடிக்கை எடுக்கலன்றது நடவடிக்கை எடுத்திருந்தால் ஒரு பயம் உண்டாகும் பயம் இருந்தால் தான் வந்து ஒரு மாலுக்குள்ளே நீங்கள் நூறுரூபா பணம் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து உள்ளே நுழையிறதுக்கே ரெண்டு முறை யோசிப்பீங்க ஆனால் ஒருத்தர் வந்து கேமரா ஸ்டாண்டோட டோட்டல் எக்யூப்மெண்ட் எக்யூப்மெண்ட்டோட ஒரு ஓரியன் மாலுக்குள்ளே தைரியமாக ராஜ நடை போட்டு ஆப்ரேட்டர் கேரன் வரைக்கும் ஏழு படம் எடுக்கிறான்னா கண் கண்டிப்பாக இட்ஸ் நாட் ஆர்டினரி திங் அவன் ஏழு தடவை போகிறது வந்து முடிஞ்சு போன கதை எப்போ தடவை அவன் போகக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் நாங்கள் வந்து முயற்சி எடுக்கிறோம் தயவு செய்து ஒரு நடவடிக்கை எடுங்க பகிரங்கமான ஒரு நடவடிக்கை எடுங்க அதுக்கு வந்து நாங்கள் எல்லாரும் உடனே இருக்கோம் ஆக்டர்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆக்டர் கம் ப்ரொடியூசர் எல்லாமே பட் அதுதான் நான் சொல்கிறேன் இன்னைக்கு வந்து அட்வான்ஸ் புக்கிங் இன் பிவிஆர் அப்படின்னு எனக்கு ஐ ஹேவ் நத்திங் அகேன்ஸ்ட் பிவிஆர் ஐ ஹேவ் நத்திங் அகேன்ஸ்ட் எனி சிங்கிள் லோனர் பட் எனக்கு வந்து என் தாயார் பல பாதிக்கப்படக்கூடாது நாளைக்கு திரும்ப இதே மாதிரி அடுத்த வாரம் ப்ரெஸ் மீட் போட்டு இந்த மறுபடியும் வந்து என் படம் திருட்டு வீசிடி வந்துருச்சு நான் வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தேன் அப்படின்னு கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு வந்து வந்ததுக்கப்புறம் கொடுக்கறத விட முன்னாடி நடவடிக்கை எடுங்கன்னு தான் நாங்கள் வந்து எல்லாரும் முயற்சி பண்ணுறோம் அதுதான் உண்மை என்னென்னா இப்போ இந்திய ஒரு பழகி தெலுங்கு வருஷன் ஃபை ஜீரோ ஒரு மாலில் ஒரு ஸ்க்ரீனில் தெலுங்கு வருஷன் மார்னிங் ஷோ ஓப்பன் ஆகுது ஒரு ஸ்க்ரீனில் தமிழ் வருஷன் ரிலீஸ் ஆகுது ரெண்டு ஸ்க்ரீன்லையுமே கேமரா வச்சு காப்பி ஒரே டைமில் அதாவது டியூப்பில் வந்து டைமோடு வருங்க எந்த டைமுக்கு அவங்க கேப்சர் பண்ணியிருக்காங்க எந்த டேட்லங்கிற வரைக்கும் எந்த ஷோ வரைக்கும் எல்லா டீட்டெயிலும் வரும் வெள்ளிக்கிழமைப்பான் <laughs> படம் தான் லேட் ஆகுது வெள்ளிக்கிழமை காலையில் அவன் ஸ்டாண்டை பிக் பண்ணியிருப்பான் இந்த இடம் இப்போ அந்த நிலைமையில் எல்லாமே இருக்கிற டிசைன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்க இப்போ மருது டிசைன்ஸும் ப்ரிண்டாக ரெடியாக இருக்கும் லேபிள் இப்போ விஷால் வந்து பிவிஆரில் போடாதீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் அ வெரி காம்ப்ளிகேட்டட் சின்னாரியம் விஷாலுக்கு வந்து பிவிஆர் பிடிக்கல இல்லை விஷாலுக்கு வந்து அந்த தியேட்டர் பிடிக்கல அதனால வேணான்றாரு அப்படின்னு இருக்கும் அதிகாரபூர்வமாக வந்து ஒரு லெட்டர் பிவிஆர் அந்த நேரம் சிவன் சினிமாஸ் மேலே வி ஆர் டேக்கிங் ஆக்ஷன் அப்படின்ட்டு ஒரு பாடி அனுப்பும்போது ஆட்டோமேட்டிக்லி எவ்ரி ஒன் வில் அபைட் பை த ரூல்ஸ் So it's not just for Vishal film. Future films still they come with a proper explanation or till this stop. You know, if you have a letter, 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 something serious is happening. Something very serious is happening. Sir, we have a TVR, we have a report. We have a report. We have a cube report. We have a authentic report. We have a payment. We have a outside agency source. We have a report. ட்யூப் மிஷின் தான் பிவிஆர்ல இருக்கு அவங்க ரிப்போர்ட் தராங்க இந்த மிஷின்ல இந்த டைமுக்கு எடுக்கப்பட்ட பயிற்சி இதுன்னு சொல்லி அதுக்கு அவங்க நாங்க கேட்ட கேள்விக்கு அவங்களோட பதில் என்ன தெரியுங்களா ட்ரைனிங் கேம்ப் நடத்திட்டு இருக்கோம் பயிற்சியை தடுக்கிறதுக்குன்னு சொல்றாங்க ஒரு போலீஸ் ஒரு போலீஸ்ல நம்ம கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறோம் சார் வீட்டுல திருடிட்டாங்க இது பாருங்க கேமரால வந்து பதிவாயிருக்கு முகம் இவர் தான் வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சிருக்காரு பூட்டை உடைக்கிறாரு பாருங்கன்னு கொடுத்தா அந்த திருடனை பிடிச்சிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் திருடன் வந்து சார் இப்பதான் நான் ட்ரைனிங் போயிட்டு இருக்கேன் சார் இனிமேல் திருடக்கூடாது திருட்டை நிறுத்துவது எப்படின்னு ட்ரைனிங் போறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த பகுதி நீங்க அக்செப்ட் பண்ணுவீங்களா போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல அக்செப்ட் பண்ணுவாங்களா இப்போ கவுன்சிலர் நாங்கள் அப்படிதான் நினைக்கிறோம் ஒரு தப்பு நடக்கிறப்ப ஒரு தட்டி கேட்க வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு இருக்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷனாக தான் நாங்கள் வந்து கவுன்சிலர் அதை நினைச்சு தான் அங்கே போறோம் கம்ப்
அரசாங்கத்தையோ நேரடியோ போய் நாங்கள் தொடர்பு கொள்ள முடியும் இப்போ என்ன சொல்றாங்க படம் விளம்பரத்துக்காக விஷால் வந்து பிரஸ் மீட் நான் கேட்கறது ஒரே ஒரு விஷயம் விஷால் பிரஸ் மீட் பண்ணணும் ரிக்வஸ்ட் பண்ணா பிரஸ் வரமாட்டாங்களா இதுக்கு வந்து தவறுங்கிற ஒரு தடுப்பு அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல விஷயத்தை தான் தைக்க முடியும் அவசியமே கிடையாது இன்னைக்கு ஒரு பிரஸ் மீட் வச்சிருக்கலாம் அவர் இதே ஹாலில் இதே ஸ்டேஜில் பின்னாடி மருதுன்னு போட்டு நாலு விஷயம் படத்தை பற்றி பேசிட்டு போகலாம் எல்லாரும் சந்திச்சு பேசிட்டு போகலாம் அந்த ஒரு எண்ணங்களும் ஒரு ஒரு படம் எடுக்கிறவங்க சார் நாற்பது பேர் தான் சார் படம் எடுக்கிறோம் இன்னைக்கு சுற்றி சுற்றி நீங்கள் எந்த படங்கள் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பது பேர் தான் படம் எடுத்துட்டு இருக்கோம் இந்த நாற்பது பேர் தான் பாதிக்கப்படுறோம் இந்த நாற்பது பேர்ல இன்னும் ஆறு மாசத்துல இருபது பேர் செத்து போயிடுவோம் இன்னொரு இருபது பேர் வருவாங்க அந்த நாற்பது பேருக்குள்ள ஒத்துமை இருக்கு அதுல டவுட்டே கிடையாது நாங்கள் சார்ந்து இருக்கிற சங்கம் எங்களுக்காக நிக்கணும்னு நாங்க எதிர்பார்க்கறோம்ல அதுல தப்பு கிடையாது இல்ல நாங்க வந்து பார்ட் ஆஃப் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் சார் டிலேட் ஜஸ்டிஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் சார் டிலேட் ஜஸ்டிஸ் அதுவும் சினிமாங்கிறது ஒரு ஒரு இடமோ ஒரு பொருளோ கிடையாது அது அப்படியே கெடாம இருந்துகிட்டு இருக்குது அது வந்து ஒரு கட்சி ஒரு காய்கறி மாதிரி கெட்டு போயிடும் இன்னைக்கு கெட்டுச்சுன்னா முடிஞ்சு போயிடும் அது அதுக்கு வேல்யூ கிடையாது சார் இப்ப வந்து என்னன்னா திருப்பூர் சுப்பிரமணிய எமோஷனா சொன்னாங்க அவரு வந்து தயாரிக்கலையே தவிர பட் எல்லா சம்பந்தப்பட்ட தொழில அண்ணன் இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்க இந்த இண்டஸ்ட்ரி மேல மிக மிக அக்கறை இருக்கிற நபர்கள்ல அவரும் ஒருத்தர் அவர் அவரோட ஸ்பீச்லயே மென்ஷன் பண்ணிருக்காரு யாரு தப்பு பண்ணாலும் ஆறு மாசம் நாங்க தேட்டர் மூடுவோம்னு சொல்லி ஒரு எக்ஸிபிட்டரா முன் வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரி நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லி அண்ணன் அவ்வளவு தூரம் ஒரு எக்ஸிபிட்டர் அசோசியேஷன்ல இஸ் அ மெம்பர் அப்படி இருந்து கூட இந்த தொழில் நல்லா இருந்தா தான் நாளைக்கு எக்ஸிபிட்டரா டிஸ்ட்ரிபியூட்டரா ப்ரொடியூசராங்கிற பிரிவினைய இந்த தொழில் நல்லா இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் தொழில் நல்லா இருக்கணும் தொழில் வந்து லைவா இருக்கணும் அவர் அப்படி ஒரு முடிவு எடுக்கிறாரு என்னுடைய ஆதங்கம் என்னன்னா பாதிக்கப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிற தயாரிப்பாளர் நாங்க ஏன் அந்த ஸ்பீடு வர மாட்டேங்குது இன்னைக்கு அவரு சொன்ன ஸ்பீடுக்கு இன்னைக்கு ஆக்சன் எடுக்கணும்னா இன்னைக்கு வந்து என்னென்ன திரையரங்குகள் வந்து தவறு செஞ்சிருக்கு அவர் முடி வைக்கணும் சார் இப்ப பெட்ரோல் பங்க் எடுத்தீங்கன்னா முதல் தடவை வார்னிங் கொடுப்பாங்க சார் பதினஞ்சு நாள் மூடுவாங்க தவறு செய்தால் எந்த தொழிலா இருக்கட்டும் ரெண்டாவது இடம் முப்பது நாள் மூடுவாங்க மூணாவது இடம் லைசன்ஸ் கேன்சல் பண்ணிடுவாங்க அந்த இடத்துல தவறு நடக்குதுன்னா அதுல வந்து ஓனர் தப்பு பண்ணாரா இல்ல இவர் தப்பு பண்ணாரா பையன் பெட்ரோல் பையன் தப்பு பண்ணாங்கிறதெல்லாம் பாயிண்ட் கிடையாது அந்த அந்த பெட்ரோல் பம்புக்குள்ள யார் தவறு செய்தாலும் அதனுடைய பொறுப்பு வந்து ஓனர் தான் அந்த பொறுப்பு வந்து தேட்டர் இப்ப தேட்டர் நடத்துறாங்கன்னா தேட்டர் ஓனருடைய பொறுப்பு தான் அது அவங்க தான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்கணும் ஏன்னா அவங்கள தம்பி தான் நாம அனுப்புறோம் நாளைக்கு ஆப்ரேட்டர் தப்பு பண்ணாங்களா கேட் கீப்பர் தப்பு பண்ணாங்களாங்கிறது நம்மளுடைய பாயிண்டே கிடையாது எங்களுடைய இது என்னன்னா திருப்பூர் சுப்பிரமணி அண்ணன் சொன்ன மாதிரி அதை நடைமுறைக்கு கொண்டு வர தயாரிப்பாளர் சங்கம் வந்து முன் வந்து அதுக்கான அவசர நடவடிக்கை எடுக்கணும் சரி ஓகே இன்னொரு பத்து நாள் கழிச்சு முடிவு எடுக்கலாம் இன்னைக்கு என்ன காரணம் சொல்றாங்க எலெக்ஷன் டைமு இப்ப வேண்டாம் எலெக்ஷன் முடிஞ்சு வரட்டும் நாளைக்கு என்ன சொல்லுவாங்க புது ரூலிங் கவர்மெண்ட் வந்திருக்குது அவங்களுக்கு எதிராக நினைப்பாங்க வேண்டாம் இது எத்தனை நாளைக்கு இது கம்மி ஆக போதுங்க வார வாரம் பட ரிலீஸ் நிறுத்த முடியுமா நம்ம பட ரிலீஸ் வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்ணுவோம் அந்த ஒருவேளை பட ரிலீஸ் பைரசி அழிவு வரைக்கும் ஸ்டாப் பண்ணுவோங்கிற முடிவு தயாரிப்பாளர் சங்கம் தான் எடுக்கணும் இண்டிவிஜுவலா ஒரு ப்ரொடியூசர் எடுக்க முடியாது இல்ல பிவிஆர் பைரசிங்கிறது அவங்க போடுறதுக்கு காசு வாங்கிட்டு விடுறதுதான் சார் அவன் பைரசி போட்டு அவன் அதுல ஒரு பிவிஆர் லேபிள் போட்டு விற்கல சார் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆர்கனைஸ்டா ஒரு செயின் கிரியேட் ஆயிடுச்சு சார் நீங்க தேட்டர்ல ரெடி ஆகுற அந்த அந்த காப்பி வந்து அது பேர் ஸ்டோர்ஸ் அதுல இருந்து பிரிஞ்சு மூணா போகுது சார் ஒன்னு வந்து பிசிக்கல் ஸ்டோலுக்கு போகுது டிவிடியா விசிடியா பஜார்ல கடைகள்ல வீட்டுக்கு வீடு போடுறது இது நடந்துட்டு இருக்கு ரெண்டாவது ஆன்லைன் மூணாவது பெரிய பாதிப்பு என்னன்னா அந்த பிசிக்கல் காப்பி இருக்கு இல்லைங்க அதை எடுத்துட்டு போய் பஸ்லயும் கேபிள்லயும் போட்டு அதாவது வெள்ளிக்கிழமை படத்தை சாட்டர்டே சனிக்கிழமை இந்த இரவு காட்சின்னு போடுறான் எதுல கேபிள்ல ஒரே நாள் சார் ஒரு நாள் தான் அதுக்கு உயிர் வாழ டைம் கொடுக்குறான் ரெண்டாவது நாள் நைட்டே போட்டு கொள்றானுங்க சார் இப்ப நாங்க எங்களுடைய முதலீடுக்கு எங்களுக்கு வந்துட்டு இருக்கிற ரிட்டர்ன் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் சார் எண்பது எண்பது சதவீதம் அவங்களுடைய சேனல்ல வந்து அவங்களுடைய
அவங்களுடைய அந்த இதோட காலகட்டத்தை வந்து நம்ம குறைக்கணுங்கிற முயற்சி தான் ஒரிஜினல் வந்துருச்சுன்னா பப்ளிக் அட்லீஸ்ட் ஒரிஜினல் வாங்க ஆரம்பிப்பாங்கிற ஒரு முயற்சி தான் ஒரு பொருள் எங்கிருந்து கிடைக்குது அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா தியேட்டர்ல இருந்து தான் கிடைக்குது அது ஆன்லைன் ராக்காஸா இருந்தாலும் சரி திருட்டு விசிடி டாட் காமா இருந்தாலும் சரி தமிழ் கண் டாட் காம் இது எல்லாரும் சார் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு நாட்டில் இருக்காரு சார் ஒருத்தர் ஸ்வீடன்ல இருக்காரு ஒருத்தர் நெதர்லாண்ட் இருக்காரு ஒவ்வொரு ஆமாம் சார் ஒவ்வொரு நாட்டில் ஒவ்வொரு சட்டத்திட்டம் இருக்கு இப்போ நெதர்லாண்டில் இருந்துட்டு ஒருத்தர் சொல்றாரு நான் வந்து எங்க நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் லோக்கல்ல இருக்கிற பைரசிக்கு மட்டும்தான் தண்டனை இருக்கு நீ வந்து என்ன ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுங்கிறாரு அப்படி பண்ண முடியாமல்லாம் இல்லை சார் டெஃபினட்டா ஒரு தயாரிப்பாளர் சங்கம் நினைச்சா ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷன் சவுத் இந்தியன் சாம்பருக்கு கொடுத்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு அதை கொண்டு போய் அதே இப்ப அட்ரஸ் வரைக்கும் தெரியும் சார் நெதர்லாண்ட்ல அவரோட அட்ரஸ் வரைக்கும் எனக்கு தெரியும் ஸ்வீடன்ல பண்ணிட்டு இருக்கிறவரோட அட்ரஸ் வரைக்கும் எனக்கு தெரியும் போட்டோ என் கையில இருக்கு ஃபேமிலி போட்டோ கையில இருக்கு ஆனா ஒண்ணும் பண்ண முடியல நான் ஒண்ணு சொல்லிட்டுங்களா தமிழ் ராஜாஸ் திருட்டு விசிடி எல்லாம் சொன்னார்ல அவங்க எல்லாம் கிடையவே கிடையாது ஒருத்தன் போட்டு விட்டுருக்கான் ரெண்டு லிங்க் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் செகண்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அவன் நம்பரை பிடிச்சி போனை போட்டா அப்பா பிரதர் கேட்கறான் நம்பர் ஃபேஸ்புக்ல ரெண்டு லிங்க் அழகா படம் சூப்பரா ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அப்பா பிரதர் சாரி பிரதர் எடுத்து விட்டுறேன்னு எடுத்து விடுறாங்க ஒரு எண்டு கன்சியூமர் வந்து அவங்க பார்க்கறது குற்றம் அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியாதுன்றதுலாம் இல்லை எவ்ரி ஒன் நோஸ் இட் பைரசி இஸ் ஆஸ் குட் அஸ் பைரேட்டட் வேர்ஷன் இட்ஸ் நாட் த ஒரிஜினல் வேர்ஷன் எனி திங் நாட் பீங் ஒரிஜினல் இஸ் ஆஸ் குட் அஸ் ராங் டு கன்சியூம் இட் ஆர் டு அவேல் இட் ஆர் எனி திங் எங்களுக்கு வந்து அது எண்டு கன்சியூமரை போய் நீங்கள் வந்து தயவுசே திருட்டு விசிடி எனக்கே நான் இன்னைக்கு ப்ரெஸ் மீட்ல இது மருது பைட்ஸ் கொடுக்கும்போது தயவுசே திருட்டு விசிடி பார்க்காதீங்க தியேட்டருக்கு போய் பாருங்க நான் நிப்பாட்டிட்டேன் ஆக்சுவலாக சொல்றேன் ஏன்னா நீ பார்க்கறது பார்க்காம இருக்கிறது உங்கிஷ்டம் அது போய் அவங்க கிட்ட சேராம இருக்கிறது தான் நாங்க தடையா இருக்கும் ஏன்னா மதர் சோர்ஸ் அதான் சொல்றேன் நச்சல்ல சொல்லணும்னா இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல கண்காணிச்சு இந்த இடத்துல எடுக்கப்படுது அப்படின்னு தெரிஞ்சா வை நாட் வி டேக் ஸ்ட்ரிக்ட் ஆக்ஷன் இப்போ என் மேல வந்து விஷால் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு 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 தயாரிப்பாளர் நஷ்ட ஈடு கேட்கிறாரு இம்மிடியட்டா அவர் கொடுக்கணும்னா கூட்டம் வந்து உட்கார வச்சு என்ன எனக்கு கட்ட வைக்கிறாங்களே இல்ல இது கவர்மெண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்துக்கலாம் இதே எலெக்ஷன் டைம்ல எலெக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பாத்துக்கலாம் இல்ல ஞாயிற்றுக்கிழமை அமாவாசை ஆடி அமாவாசை இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்புறம் திங்கட்கிழமை வந்து விஷால் ஃப்ரெஷ்ஷா இருப்பான் அவனை வந்து உட்கார வச்சு அவனை வந்து மொட்டை அடிக்கலாம் அப்படின்னு எனக்குமே இல்லையே இம்மிடியட்டா தானே கூப்பிட்டு என்ன கட்ட வைக்கிறாங்க பையனு அதே தான் நடிகனுக்கு அதே மாதிரிதான் தயாரிப்பாளருக்கு ஒரு ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு நஷ்ட ஈடோ இல்ல ஏதோ ஒரு நஷ்ட ஈடோ இம்மிடியட்லி ஆன் தி ஸ்பாட் டெசிஷன் ஒய் நாட் பைரசி வைநாத்த பயிற்சி அதே பகிரங்கமா ஏன் உட்காந்து கூட்டு கூடி ஏன் வந்து வாங்க இல்ல என்ன என்ன பிரச்சனை இதுவா ஓகே அடுத்த படம் வந்து காப்பாத்துமா இல்ல அடுத்த படம் முடியாதா அடுத்த அடுத்த படம் இது நம்மால அடுத்த வாரம் வருதா இது நம்மால காப்பாத்தலாம்யா வாங்க எல்லாம் உட்காந்து பேசலாம் என்ன பண்ணலாம் அடுத்து இந்த இந்த திரையரங்கமா எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு வில் கிவ் ஒரு அல்டிமேட்டம் இனிமே வந்து சாரி வி ஆர் வெரி சாரி வி ஆர் ஆல் ஒன் ஃபேமிலி பட் இருந்தாலும் நீங்க வந்து உங்க தியேட்டர்ல உங்களுக்கு தெரியாமலோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சோ இந்த மாதிரி ஒரு தப்பு நடந்ததுன்னா நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அப்படின்னு ஒரு அறிக்கை கொடுக்குற எவ்வளவு நேரம் அவங்க அதாங்க வருத்தமா இருக்கு அதெல்லாம் தாண்டி எங்களுக்கு அலெக்ஸ் பாண்டியன்னு ஆளுநர் அழகராஜா கரூர்ல ஒரு தேட்டர்ல கொடுத்தாங்க பொன்னம்புதா அவரு ரெண்டு பெரியவங்க சார் அறுபத்தி அஞ்சு வயசு அறுபத்தி எட்டு வயசு ரெண்டு பேரும் அண்ணன் தம்பி கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துறாதீங்கன்னு ரிக்வஸ்ட் பண்ணிட்டு ஆபீஸ்க்கு வர்றாங்க ஏன் ஃபாதர் கோயம்புத்தூர் வந்து கூப்பிடுறாரு ஏன் ரொம்ப ஸ்ட்ரைப்பா இருக்கு ஃபேமிலிப்பா நீ தயவு செஞ்சு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்காத நம்மளுக்கு தெரிஞ்சவங்க அப்படிங்கிறாரு அவங்க ரெண்டு பேரும் பார்க்கறதுக்கு பாவமாக தான் சார் சார் பேசிக்கா அவங்கள பார்த்தா எங்களுக்கு பாவம் இருக்குது சார் டெஃபினட்டாக அதில் டவுட்டு கிடையாது தேர் பார்ட் ஆஃப் அவர் ஃபேமிலி ஒன்லி பட் பிரச்சனை எங்கே வருதுன்னா சார் ஒரு கேமரா இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு ஆப்ரேட்டர் ரூமில் மாட்டுறதுக்கு என்ன சார் கஷ்டம் அறுபது கோடி எழுபது கோடி எண்பது கோடி போட்டு படம் பண்ணுறோம் சார் அவங்கள நம்பி தான் அனுப்புகிறோம் கேட்டருக்காரங்களை நம்பி தான் அந்த பொருளை வந்து அங்கே அனுப்பிச்சி விடுறோம் சார் ஒரு இருபதாயிரம் ரூபா போட்டு ஒரு நாலஞ்சு சிசிடிவி கேமரா மாட்டுறதுல அவங்களுக்கு என்ன லாஸ் வந்துட போகுது பேசிக் ரிக்வஸ
எங்கோ சிசிடிவி புட்டேஜ் வந்து ஃபுல் கவரேஜ் தியேட்டர்ஸ்ல இருக்கும் அந்த இடங்கள்ல இருந்து அதையும் மீறி வர்ற இடம் எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஓரியன் மால் மட்டும்தான் சிசிடி கேமரா இருக்குது ஆனா புட்டேஜ் ரிக்வஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இன்னும் தர மாட்டாங்க சார் போன வாரம் போயிருந்தோம் எடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த வெள்ளிக்கிழமை தப்பிச்சிருக்கோம் இப்ப இந்த வெள்ளிக்கிழமை இல்லைன்னு விஷயம் அறிவிச்சுட்டாரு இல்ல நான் நான் உரிமையா சொல்றேன் எனக்கு தெரியும் மருதுபு திரைப்படம் வந்து நான் உங்களுக்கு மண்டு நான் உங்களுக்கு ஒரு காப்பியை கொடுத்துடுறேன் இந்த ஏன்னா இது இப்பவே வந்து நாங்க ஆடியோ ரிலீஸ் பண்ற மாதிரி அவங்க ஒரு ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க இங்க அவங்களே அவங்களுக்குள்ளே ஒரு ரெடி கூட்டமைப்பு அந்த டிவிடி ரேப்பரு எந்த இடத்துல இருக்கு <laughs> எந்த தவறு நடந்தாலும் இப்ப சப்போஸ் ஒரு பதினெட்டு கடை ஒண்ணு வித்துட்டு இருக்காங்க பத்தாயிரம் பேர் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இதுல விக்கிறோம் அப்படி வியாபாரங்கிற விஷயத்தை தாண்டி சார் அந்த பத்தாயிரம் பேருக்கும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கும் ஏ நான் இங்க லைசன்ஸ் வச்சிருக்கேன் நீ யாரையும் இங்க போட்டு விற்கிறதுக்குங்கிற கேள்வி கேட்கிற உரிமை வந்து அந்த பத்தாயிரம் டீலருக்கும் வர்ற மாதிரி நாங்க அதை வந்து ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனா அது வரும் காலகட்டத்துல ஹாலிவுட் மாதிரி ரிலீஸ் பண்ணிக்கு டிவிடி வர்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு நம்ம இன்னைக்கு அட்லீஸ்ட் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு புலார் சொல்லி போடணும்ல அந்த விஷயத்துல இப்ப பதினஞ்சு நாள்னு முடிவெடுத்திருக்கோம் ரெண்டாவதுங்க இப்ப இதுக்கும் எதிர்ப்பு வரும் நீ யாரும் முடிவெடுக்கிறதுக்குன்னு புரியுதுங்களா நாங்க எக்ஸிபியூட்டர் அசோசியேஷன்ல பேசணும் நாங்க அங்க பேசணும் நீங்க இங்க பேசணும் பயிலசிக்கு பேசுங்களா நீங்க அதே எக்ஸிபியூட்டர் அசோசியேஷன்ல பேசுறது பயிலசிக்கு பேசுங்க உங்க உங்க தேட்டர் வாசல்ல போட்டு வித்துட்டு இருக்காங்க உங்க கேபிள்ல ஓடுது ஏன் தேட்டர்காரங்க கேள்வி கேட்கலன்னு கேளுங்க இது கேட்டம்னு வச்சுங்க இது என்னோட படத்தை ஏன் விற்கிறாங்கன்னு தான் நான் கேட்கிறேன் நான் நான் வந்து தானு சார் பெரி படத்துக்கு நான் கேட்கல அது அவருக்கு அவரு பிரச்சனை கேட்பாரு என்னோட படத்துக்கு நான் கேள்வி கேட்கிறேன் அந்த உரிமை எனக்கு கிடையாது அதுக்கும் நான் கவுன்சிலில் பெர்மிஷன் வாங்கணுமா என் படத்தை பதினஞ்சு நாள் ரிலீஸ் பண்றதுக்கு நான் அவர்கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கணுமா சார் எல்லாமே இங்க அந்த செயல்பாடு இருக்குல்ல தலைவர் செயல இதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது இங்க மதிக்கிறோம் கவுன்சிலை மதிக்கிறங்க அப்படிதான் எல்லாரும் கம்ப்ளைண்ட் அங்க எடுத்துட்டு போறோங்க மதிப்பு இல்லைன்னா ஏன் அங்க போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க போறோம் ஒரு வாரம் ஆச்சு சார் இன்னைக்கு தடுக்கல இன்னைக்கு மருதும் வந்துடும் வெள்ளிக்கிழமை இன்னைக்கு வரும் ஒன்று இந்த தொழிலை டோட்டலாக நிறுத்திடலாம் இனிமேல் படம் எடுக்க வேண்டாம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிற படம் வரைக்கும் ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதோட ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் சரிங்களா சார் இல்லாட்டி நம்மளுடைய கடைசி முயற்சியாக அரசாங்கத்தை அணுகி அதாவது படம் எடுக்கிற தயாரிப்பாளர்கள் அரசாங்கத்தை அணுகி எங்களுக்கு இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்குது நீங்கள் எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கன்னு சொல்லி கடைசியாக ஒரு கோரிக்கை வைப்போம் எதுவுமே முடியலன்னா சாபம் வரை உண்ணா வருதோம் அவ்வளோதான் வேற வேற ஆப்ஷன் கிடையாதுங்க ஏன்னா வேற தொழில் தெரியாதுங்க இது ஒன்றுதான் தெரிஞ்ச தொழில் இதை கரெக்டாக பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் மருது திரைப்படம் மே இருபதாம் தேதி ரிலீஸ் ஆகுது எங்கிட்டயோ மறுபடி ரேப்பர் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு எங்கிட்டயோ வந்து சிடி ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு ரெடி ஆகிட்டாங்க அந்த கும்பல் 